ورحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعالي كل صحابة أجمعين أما بعد نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشان بسم الله عظيم القدرة والشان بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلاخ ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعابنوا على البر والتقوى ولا تعابنوا على الإثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ اتخذ الفيء دبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير دين الله وعطاء الرجل امرأته وأق أمه وأدنى صديقه وجاف أباه وظهرت الأصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسقهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمغازب وشربت الخمور ولعن آخر هذه اللمة أولها فارتقبوا عند الساعة ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ممسخاء وآيات تتابعك نظام قطئ سلكه رواه الترمدي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أهدي يا من تفجرت الأنحار نابعة من إصبعيه فرعو الجيش ذا العدد إني إذا مسني ضيم يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم شرى طيف من نهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم ظلمت سنة من نهي الظلام إلى أن استقط قدماه الضر من ورمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهة والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوغ مشفوغ منقوش في اللوه والقلم 
سید العرب والعجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم شمس اللغة بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كهف الوراء مصباح اللولم جميل سيم شفيع اللمم صاحب الجهد والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرة المنطقة مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة اللاسقي المراد المستاقين شمس العارفين سراج الصالقين المسباق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وسلموا تسليما ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉലമാക്കളെ സാദാത്യങ്ങളെ ഉമറാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമ്യങ്ങളെ സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളെ മോമിനാത്യങ്ങളെ الحمد لله على كل حال ألف 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 مرة وإن تعدوا نعمة الله لا تشوها إلا استوديهم استوترن لهم الله بن ماترم أربك برغيان رحم الله ما يا رب بنده صابك يا قضاء إلى التير ما نبرغارم ننجل ده ഈ ശാന്ത സുന്ദരമായ മനോഹരമായ ഈ നാട്ടിൽ വരാനും നിങ്ങളുമായി കാണാനും അഭിമുഖീകരിക്കാനും തൗഫിയത്ത് ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനാണ് എല്ലാ സ്തുതിയും അലഹമുല്ലാഹി അലാക്കുല്ലാൽ സർവലോകത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനുമായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിൻ്റെ رحمت للعالمين يا أشرف الخلق سيد الوران بمحمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل لحق جاك بركة قندم ودياز تمتن لعدي المربط قدقن إلا أنبياك الأولياك الصالحين المحدثين المفسرين الصديقين الشهداك لبركة قندم برتيك تي ماستن لبركة لنقره دما يا سيد الشهيد بهمان پتا قطب اللقتاب بخمان پتا سید الشغداء حمزت القرار رضی اللہ ونہ محان برگلن برکت کلدم سلطان العارفین سید احمد الكبیر الرفاعی تنگل برکت کلدم اللہ ہی مجلس قبولیت اللہ مجلس آئی سیگری کٹے آمین ای سرسل سمند چبویا چردم بلدم آئے اللہ وردیم یلہ پابنگلوم اللہ تعالی بٹو برت عفوا کی ما پاکٹے عافیت اللہ دھر گائے سے اللہ کو بند دین اندہ خدمت لائی نمک اور اور ترکم وینڈ پٹ برکم بند مطرا دیگلکم دعا کل وسیعت چید برکم اللہ کو تعالی نلگی انگرہی کم آراوٹے آمین خمانم اللہ ورے ایوڑتے ناٹگاروں اس سف اندیوں اس ویس اندیوں جمعیت اللہ علمی اندیوں معلمی اندیوں அதுபோல மட்டு அகிலு சுன்னத்தி உல் ஜமாயத்தின்டே முழிவன் உத்தரவாதுத்தப்பட்ட ஆலுகளும் ஒரிமிச்சு கூடி சங்கடிப்பிச்சிரிக்கன்ன ஒரு வேதியான இது ஜலாலியா ராதிபும் இன்ன தாச்சுல் ஒலமா அனுஸ்மரன சுன்னி சமேலனவும் எல்லாம் நடக்குகையால் பரிஷுத்த இசலாம் மதம் அது மாத்ரமான சத்யம் இன்னத்தீன இந்தல்லாகில் இசலாம் 
അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ ഏക മതവും ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകമതം ഇസ്ലാമാകാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു താല ഉണ്ടാക്കിയ മതം ഇസ്ലാമാണ് ആ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാവാൻ ഒരു മുസ്ലിമാവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നാം അള്ളാഹുവിന് സുജൂതിൽ കടന്നാലും സാധ്യമാവുകയില്ല നമ്മെ അള്ളാഹു താല മുസ്ലിമായി ജനിപ്പിച്ചു മുസ്ലിമായി ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തരേണ്ട മൂന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം എന്താണ് മുസ്ലിമായി മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏറ്റവും പ്രവാചകനാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സലാം മിസറിലെ രാജാധികാരം യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിൻ അള്ളാഹു താല നൽകപ്പെടുകയാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാധികാരം നൽകപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു സ്വപ്നത്തിന്റെ കിനാബിന്റെ തബീർ പറയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് മറ്റു പ്രവാചകന്മാർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു അറിവായിരുന്നു അത് അതാണ് യൂസുഫ് നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് രാജാധികാരം തന്നു സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഏൽമും തന്നു രാജാധികാരം തന്നു ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും നൽകാത്ത ജ്ഞാനവും തന്നു വിവരവും തന്നു ഏൽമും തന്നു പടച്ചവനെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംതൃപ്തനല്ല ഞാൻ സംതൃപ്തനാകണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം എന്നെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണം സ്വാലിഹീങ്ങളോട് കൂടെ ചേർക്കുകയും വേണം ആരുടെ ദുഹയാണ് നബി അള്ളാഹി യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ദുഹയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യണം നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകി ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് മുസ്ലിം ആവുക എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മുസ്ലിമായത് ഇപ്പം എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ആണ് ഒന്ന് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമാണ് മുസ്ലിം ആവുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും അവസാന സമയത്ത് തങ്ങളുടെ ഷഫാത്തോടുകൂടെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചലാകാത്ത ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഉണ്ടാവില്ല വെക്കാത്ത അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കാത്ത എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും അവസാനം ആത്തി മുഹമ്മദ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവസാനം എത്തപ്പെടും അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് മാത്രമല്ല മുസ്ലിമായി ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് 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 ഭാഗ്യമാണ് എന്താണ് ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് ഭാര്യം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയ മതം ആണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയ മതം ആണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മതം ഇസ്ലാം മതം പോലത്തെ ഒരു മതം ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധ്യമല്ല എല്ലാത്തിനും നിയമം എല്ലാത്തിനും പ്രതിവിധി എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നിർദ്ദേശിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ഒരു മുസ്ലിം ഒരു വാലിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
നമ്മളായിരുത്തം ഇവിടെ ഇരുത്ത ഇരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ കസേര ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആയിരുത്തം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആദ്യത്തെ അത്തഹയ്യാത്തിന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഇരുത്തമുണ്ടല്ലോ ആ ഇരുത്തമാകണം ഒരാള് ഇൽമ് നേടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മുത്തലിമ് ഒരു ആലിമിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഇരുത്തം അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഏത് കാല് കൊണ്ടായിരിക്കണം ആദ്യം ചെരുപ്പ് ധരിക്കേണ്ടത് ഏത് കാല് കൊണ്ടാവണം ചെരുപ്പ് അഴിക്കേണ്ടത് ഏത് കൈ കൊണ്ടായിരിക്കണം ഷർട്ട് ഇടേണ്ടത് ആദ്യമായി ഏത് കൈ ആയിരിക്കണം ആദ്യമായി ഊരിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു മുസ്ലിമിന് എത്ര മാത്രമേ മുടി വളർത്താൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ താടി എത്ര നീളമുണ്ടാവണം തുടങ്ങി സുബാനുള്ള ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ പല്ല് തേക്കണം ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ കുളിക്കണം ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ മന മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യണം ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കണം ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്താൽ ശുദ്ധിയാക്കണം ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ ഭാര്യയോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന രഹസ്യമായ ലൈംഗിക വേഴ്ച അത് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നിവരെ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ച മതമാണ് പരിശുദ്ധതിനുള്ളിസ്ലാം വേറെ ഒരു മതത്തിലും ഇത് കാണൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നേരെ കഠിനമായ വെല്ലുവിളികളും എതിർപ്പുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഇസ്ലാം സമ്പൂർണ്ണ മതമാണ് ും ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്കുള്ള മതം നാം പരിപൂർണമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മതം നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട ദീനാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ൂടെ സമ്പൂർണമാക്കിക്കൊണ്ട് ഹജ്ജത്തിൽ വിദായിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആയത്താണിത് എന്റെ പിതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് അതുകൊണ്ട് ഈ മതം സമ്പൂർണമാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രതിവിധിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നിയമമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം വാട്സപ്പിൽ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ജാനുവരി ആയി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജാനുവരി ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്നിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്ന കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിംവദന്തി നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ വന്നു ഡിസംബർ പതിനാറിന് സൂര്യൻ അസമിക്കൂല അന്ന് രാത്രിയായാൽ പിന്നെ രാത്രി തന്നെ പകലിലോടുത്ത് പകൽ തന്നെ കാരണം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പകലാ നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി ആഘോഷിക്കുമ്പോ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പൊ നേരം വെളുത്തിരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ അമേരിക്കയിലാണ് നമ്മൾ പകലാഘോഷിക്കുമ്പോ അമേരിക്കയിൽ നേരെ ഉൾട്ടയാണ് രാത്രിയാണ് അത് സൂര്യന്റെ കറക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഏതോ ചില വില്ലാളി വീരന്മാർ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കില്ല ഡിസംബർ പതിനാറിന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അസ്തമിക്കും എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു മതം ലോകത്തുണ്ടായെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓതുന്ന സൂറത്ത് യാസീൻ നമ്മുടെ ഖുർആാനിലുള്ള സൂറത്ത് യാസീനിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അല്ല പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞത് പച്ച നുണയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്തൊരു ദിവസം ഉണ്ടാവൂല സൂര്യന് ഒരിക്കലും അനുയോജ്യമായ കാര്യമല്ല ചന്ദ്രനുമായി കൂട്ടിമുട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒലല്ലയിലും സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹാരി 
രാത്രി വരന്റെ അടുത്ത് പകൽ വരില്ല പകൽ വരന്റെ അടുത്ത് രാത്രിയും വരൂല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് വലല്ലയിലും സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹാരി പകൽ രാത്രിയിലേക്ക് കടക്കൂല രാത്രി പകലിലേക്കും കടക്കൂല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ലോകത്തിലുള്ള സൂര്യൻ മുതൽ ചന്ദ്രൻ മുതൽ അണ്ടകടാകത്തിലുള്ള സർവകോല നക്ഷത്രങ്ങളും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് അതിനെ ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്താണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ അതിനിവരെ ഇസ്ലാം മതം പരിഹാരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മോനെ ഉറങ്ങല്ല ഉറങ്ങല്ല ഞാനൊരു വലിയ സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിന് കൂപ്പ് കൂട്ടുന്നില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ പരപ്പൂൽ വന്ന് സലാത്തു വാർഷികത്തിന് പ്രഭാഷണം നടത്തി അതിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പേ എസ് എം എയുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തി അതിൻ്റെയും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തി അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ അകം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് 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 തൊട്ടുള്ള പരിപാടികൾക്ക് നിരന്തരമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പത്തഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം യാത്ര ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറാവും വായെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയാളെ രണ്ട് മണിക്കൂറല്ലേ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറല്ലേ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഈ പരിപാടി ഞാൻ ഏൽക്കുമായിരുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് അബു സാലിഹ് സക്കാഫിയും പൂരൂരും മർക്കസ് ഗാർഡൻ്റെ മാനേജർ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്തായാലും വരണം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പരപ്പൂൽ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഗേറുക്കട്ടയിൽ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരാഴ്ചേൻ്റെ അകം വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല എനിക്കവിടെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്ക്വേഡ് മൈനോരിറ്റി അല്ല ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോടതിയിലെ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജഡ്ജാണത് മെമ്പർ എന്ന് ഡെസിഗ്നേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിലും അതൊരു ജഡ്ജാണ് ആ ജഡ്ജിൻ്റെ പോസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ നിരവധി കേസുകളും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയമാണ് ഈ സമയമൊക്കെ വർഷാവസാനവും വർഷാദ്യവും കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കുകൾ ഉള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സുബഹി നിസ്കരിച്ച് ആറ് മണിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പുരയിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ കർണാടകയിലേക്ക് പുത്തൂരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അഞ്ചു മണിയാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എട്ട് മണിയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി തിരിച്ചും അങ്ങോട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ യാത്ര ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് യാത്ര ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ വേദിയില് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും യുവാക്കളോടും പ്രിയ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങരുത് ഉറങ്ങുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്തോ വലത്തോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളുടെ അടുത്തോ വലത്തോ ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ പിന്നെ ആരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആരും ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എൽമിൻ്റെ മജിലിസിൽ അങ്ങനെ ഉറക്ക് വരാൻ പാടില്ല അഥവാ വന്നാൽ എന്ത് വേണം അത് ഇബിലീസിൻ്റെ പരിപാടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷൈത്താൻ ഏറ്റവും അധികം വെറുക്കപ്പെടുന്ന സദസ് ഏതാണെന്നറിയോ എൽമിൻ്റെ മജിലിസാണ് കാരണം എൽമ് ഒരാളുടെ കൽവിലേക്ക് എത്തിക്കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അതല്ലേ ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് وأوصاني بترك للمعاسي فقال العلم نور الله حقا ونور الله لا يعتى لعاسي الله نبر نعال الله نور السماوات والأرض هذا سبو ميقل لفرقاش ماني الله ها فرقاش ما يا الله بند نور اند نوران علم പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു അവന്റെ നാഫിയായ ഇൽമ കൊടുക്കുകയില്ല പാപികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുകയില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാണ് അള്ളാഹു നൂറു സമാവാത്തി വൽ അർ അപ്പോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ഇന്ന് സുന്നി സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് താജുലുടമയുടെ അനുസ്മരണം നടക്കുകയാണ് മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണമാണ് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചാൽ വല്ല പ്രതിഫലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇൻഷ അല്ല ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂ എങ്കിലും വഴിയേ അത് പറയാം ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം ലോകത്തെ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഏക മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം ആശയപരമായ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഇസ്ലാം മതത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ഒരു ഇസത്തിനും ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനും സാധ്യമല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഉലകത്തിൽ കടുകമണിക്ക് പോലും മാറ്റം വരികയില്ല കാരണം അള്ളാഹുവാണ് ഈ ദീനിന്റെ സ്ഥാപകൻ അള്ളാഹുവാണ് ഈ ദീനിന്റെ സംരക്ഷകൻ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങളാണ് ഈ ദീനിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഉലകത്തിലൊന്നും നടക്കൂല മോനെ അതുകൊണ്ട് ദീന് സത്യപ്രസാരമാണ് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഏക മതമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുള്ള ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തെന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ലോകത്ത് കുടിഞ്ഞുകൂടിയാലും ഇപ്പൊ തകർന്നു ഇപ്പൊ ഒലിച്ചു പോയി ഇനി ഇസ്ലാം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകണം അന്ന ബുദ്ധികൾ ചിന്തിച്ചോളണം ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാ അതങ്ങനെയൊന്നും തകരൂല അതങ്ങനെയൊന്നും ഒലിച്ചു പോകൂല ഞാൻ വായത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരും വായത് കേട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു താല കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ മതം ഇവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നാം എന്തു വേണം ആ മതത്തിന്റെ വാഹകരാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കണം നമ്മളൊരു മെമ്പറായി ചെറിയ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സയ്യിദുൽ പറ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു ഇന്ന് വരെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു സമയത്ത് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആകാശത്തിൽ കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പിളർപ്പാക്കി കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അൽബദുറു ആകാശത്തിലുള്ള ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പിളർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അലി റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ അലിയാരോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് അലിയാരുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് അവിടെ കിടന്നങ്ങ് മയങ്ങിപ്പോയി ആ മയക്കം അങ്ങ് നീണ്ടുപോയി അലിയാര് അസര നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നബിതങ്ങൾ അസര നിസ്കരിച്ചിരുന്നു അലിയാരുടെ അസര കഥ ആയി പോവുകയാണ് തങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് അതിലേറെ അപകട കാണമാണ് മര്യാദക്കേടാണ് നബി സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലം തങ്ങൾ അലിയാൽ അലിയാരുടെ മടിയിലാണ് നബിയുടെ തല കിടക്കുന്നത് അലി റതി അള്ളാഹു വന്നവന് വേദനയായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ ഒരുറ്റി കണ്ണിനീര് റസൂൾ മുഖത്തേക്ക് വീണപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ തലയുയർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അലി നീ എന്തിനാ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അലിയാര് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ അസർ കഥ ആയി പോയല്ലോ എന്റെ അസർ കഥ ആയി പോയല്ലോ തങ്ങൾ എന്റെ മടിയിൽ തല വെച്ച് തങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് അത് കേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ അസർ കഥ ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച സൂര്യനോട് റസൂൾ മടങ്ങി വരാൻ പറയുകയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രപാളത്തിൽ അസ്തമിച്ച സൂര്യത തിരിച്ചു വരികയാണ് അലി റതി അള്ളാഹുവിനു അസർ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അലി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൂര്യൻ പോകുന്നില്ല കാരണം റസൂലുള്ള വിളിച്ചിട്ട് വന്ന സൂര്യനാ ഇനി നബിതങ്ങൾ പറയാതെ ആ സൂര്യൻ പോവൂല അവസാന നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ ഇനി നിനക്ക് പോകാം അസ്തമിച്ച സൂര്യനെ മടക്കി വിളിപ്പിച്ച റഹ്മത്തുല്ലാ അലമീനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പിളർപ്പാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും പൂർവ്വ ദിശയിലാക്കി കാണിച്ച് മുഴിച്ചെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത നബി മുഹമ്മദ് പതിനാലായിരം വരും സഹാബത്ത് വല്ലം കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പതിനാലായിരം സഹാബത്ത് 
നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം ജലക്ഷാമൻ രൂക്ഷമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ നബി ഞങ്ങൾ കൈയങ്ങ് വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിരലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദാരിദാരയായി ഉറവ് പട്ടാൻ തുടങ്ങി ആ ഉറവ് പട്ടിയ വെള്ളം പതിനാലായിരത്തോളം വരുന്ന സഹാപത്ത് കുടിക്കുകയും ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാൻ അബിറതി അള്ളാഹുവിനെ രേഖപ്പെടുത്തി ഹൗദുൽ കൗസറിനെ കാട്ടിലും സംസം വെള്ളത്തിനെ കാട്ടിലും ഏറ്റവും പരമ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളം റസൂലുള്ളാന്റെ വിരലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉറവ് പട്ടിയ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അത്ര വലിയ മൊഴിജിതത്ത് കാണിച്ച നബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണൂല രണ്ട് കണ്ണും ജന്മന പൊട്ടിപ്പോയ അന്തനാണ് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് കണ്ണില്ല എനിക്കെന്റെ കണ്ണൊന്ന് തിരിച്ചു തരുവോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയാണ് എന്തിനാ കണ്ണു തരുന്നത് ഈ ദുന്യാവ് കണ്ട് ആഹ്ലാദിക്കാനും ആഘോഷിക്കാനുമല്ല എനിക്ക് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖമൊന്ന് കാണണം തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ണു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കണ്ണു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങള് ആ സ്വഹാബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് നീ പോയി ഒതു ചെയ്തു വാ എന്നിട്ട് 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 കബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയണ പോലെ നീ അങ്ങ് ദുവാ ചെയ്യുക റസൂലുള്ള ദ്വാരുന്നു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് എന്റെ വിധങ്ങൾ ദ്വാരുന്നു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്നിലേക്ക് മുന്നിടുകയാണ് ഹക്ക് കൊണ്ട് അതാത് റസൂലുള്ളാന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നബിമാരുടെ ഹക്ക് കൊണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കണ്ണു തരണേ എന്നാ പാവപ്പെട്ട റാബിയങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണു കാണാത്ത രണ്ട് കണ്ണും പെട്ടെന്ന് വെളിച്ചമായി പോ കണ്ണില്ലാത്ത മനുഷ്യന് കണ്ടുകൊടുത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അസ്തമിച്ച സൂര്യനെ മടക്കി വിളിപ്പിച്ച നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചന്ദ്രനെ രണ്ട് പിളർപ്പാക്കിയ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിരലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ഉറവ് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സല്ലാഹു വലിയ വസല്ലമ തങ്ങള് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്താപ്പ അബൂത്താലിബ് മരണശയ്യയിലാണ് രോഗശയ്യയിലാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് തങ്ങളുടെ മൂത്താപ്പയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് തങ്ങള് ഒന്ന് മുസ്ലിം ആവാൻ പറയണം അബൂത്താലിബ് പരസ്യമായി മുഹമ്മദ് എന്ന് പരസ്യമായി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മൻകാന ആഹ്റു കലാമിഹി ആരുടെങ്കിലും അവസാനത്തെ വാക്കില്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു എന്നായാൽ ദഹനൽ ജന്ന അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങളൊന്ന് പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനു ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അബൂ താലിബ് ഒന്ന് മുസ്ലിം ആവണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ മുസ്ലിം ആയതിന്റെ മഹത്വ ഞാൻ പറയണത് അബൂ താലിബിന്റെ തലക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താപ്പ നിങ്ങളൊന്ന് മുസ്ലിം ആവണം അതുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വാ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാക്ക് കൊണ്ടെന്ന് വെളിവാക്കി പറയണം കുൽ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വാ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന അബൂ ജാഗിൽ പറഞ്ഞു യുതുബത്ത് പറഞ്ഞു ഷൈബത്ത് പറഞ്ഞു വലീദ് പറഞ്ഞു മക്ക കാഫിരീങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂ താലിബെ ഈ അസന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങാനും മുസ്ലിമായി മര മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നിന്റെ മയ്യത്തടക്കം ഞങ്ങൾ മക്കയിൽ കബറടക്കാൻ വിടൂല മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തിൽ ചേർന്നാൽ 
നിന്നെ മയ്യത്ത് പോലും കബറടക്കാ ഞങ്ങൾ മക്കയിൽ വിടൂല അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അബൂ താലിബ് കണ്ണിലങ്ങ് വെള്ളം നിറക്കുകയാണ് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് വിലമായി രേഖപ്പെടുത്തി അബൂ താലിബിന്റെ കൽബിലീമാനുണ്ടായിരുന്നു പരസ്യമായി പുറത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കൽബിലീമാനുണ്ടായിരുന്നു അവട്ടെ അബൂ താലിബ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ള മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് സ്വന്തം മൂത്താപ്പയാണല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ചൊല്ലാതെ മരിച്ചു പോകുന്നത് പടച്ചവനോടൊന്ന് കൈ നീട്ടുകയാണ് നേരത്തെ കണ്ണില്ലാത്തപ്പിന് കണ്ണ് ചോദിച്ചപ്പോ കണ്ണുകൊടുത്ത അള്ളയുണ്ടല്ലോ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തി കൊടുത്ത അള്ളയുണ്ടല്ലോ അസ്തമിച്ച സൂര്യനെ മടക്കി വിളിപ്പിച്ച അള്ളയുണ്ടല്ലോ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ഉറവ് പട്ടിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അള്ളയുണ്ടല്ലോ ആ അള്ളാടിനെ വിധങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂത്താപ്പയായ അബൂ താലിബിനെയൊന്ന് മുസ്ലിമാക്കി മരിപ്പിച്ചു തരണേ ആ സമയത്തിറങ്ങി വരികയാണ് നസലല്ലമീനു മലക്ക് ജിബിരീൽ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം എന്ന മലക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയാണ് വ ഇന്നക്ക ലാ തഹ്ദീമൻ അഹബബത നബിയേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണ്ട തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ മുസ്ലിമാക്കി കളയാമെന്ന് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകണ്ട അൽ ഹിദായത്ത് അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കനക്ഷനാണ് അതവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരെ മാത്രമേ അവൻ മുസ്ലിമാക്കുകയുള്ളൂ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തവരെ മുസ്ലിമാക്കുകയില്ല എന്ന് ആയത്തിറങ്ങി വരികയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ സ്വന്തം മൂത്താപ്പാക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് നടത്തിയപ്പ അല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചവരെ മുസ്ലിമാക്കാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കില്ല അത് അല്ലാടെ അധികാര പരിധിയാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഒരാളുടെയും റെക്കമെൻഡേഷൻ കൂടാതെ ഒരാളുടെയും പ്രത്യേകമായ റെക്ക പവർ കൂടാതെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമായിരിക്കുന്ന ഉപ്പാട ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിമത്തായ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹന്റെ ദീനിൽ മെമ്പറാവാൻ കഴിഞ്ഞത് മഹാഭാഗ്യമല്ലേ മഹാഭാഗ്യമല്ലേ അതിന് നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളുണ്ടോ ഈ മതം അത്രയും പരമപരിശുദ്ധമായ മതമാണ് ഈ മതത്തിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവാൻ കഴിഞ്ഞത് മഹാഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുത്ത മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളടക്കം ദുരാ ചെയ്തിട്ട് പോലും അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിലാക്കാൻ കഴിയൂല നബിയെ എന്നാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റൂല അത് അള്ളാഹു താലാടെ തോഫീഖാണ് ആ തോഫീക്ക് കിട്ടിയവരാ നമ്മള് ആ തോഫീക്ക് കിട്ടിയവരാ നമ്മള് ആ മതം നമ്മുടെ കയ്യിലൊഴിപ്പിച്ചതെന്ന് പരിപൂർണമായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അലമീനായ മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളോട് വിട ചോദിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത് ആ മതത്തിന്റെ ആ മതത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ആ മതത്തിന്റെ ആസാറുകൾ ആ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആ മതത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മരണം വരതാം അനുഷ്ഠിച്ച ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് മുസ്ലിമായി മരിക്കണം മുസ്ലിമായി മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മരിക്കും ബല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇസ്ലാം മതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മതം പോലെയല്ല ഇസ്ലാം മതം ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മതം പോലെയല്ല ഇസ്ലാം മതം ഇസ്ലാമിനെ പോലെ വേറൊരു മതം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇസ്ലാം മതത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു സാഹിത്യകാരനും ഇസ്ലാം മതത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു കലാകാരനും ഇസ്ലാം മതത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇസ്ലാമിനൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട് വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പേ അള്ളാഹു താല നസലമീൻ മലിക് ജിബിരീൽ അലിഖി സലാം മുഖേന റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുൽ വറാൻ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട് കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളുണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകളുണ്ട് 
ഈ ഖുർആാൻ പോലത്തെ ഒരു ഖുർആൻ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ഖുർആൻ ആദ്യം ഇറങ്ങി വന്ന സമയത്ത് അബൂജാഹിലുള്ളാഹി അലഹി അവൻ പറഞ്ഞു വിവരല്ലാത്ത അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത കോളേജിൽ പോകാത്ത മദ്രസയിൽ പോകാത്ത സ്കൂളിൽ പോകാത്ത നിരക്ഷര കുക്ഷിയായ മുഹമ്മദ് കൊണ്ടിരുന്ന ഖുർആാണ്ടല്ലോ ആ കുറിയാനിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട കുറിയാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബി ലഹബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആണയിട്ട് പോയി നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അബിൽ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് മക്കാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു ചേർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ കുറിയാനിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറിയാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മക്കാരൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടി അബിജാലിനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ കുറിയാൻ എന്താ ഞങ്ങളൊന്ന് കേക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് അബിജാഗിൽ ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് അബുജാഹിലിന്റെ കുർത്താനാണ് നാൽപ്പത് ദിവസം ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് അബൂജാഹിലിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഖുർആാനാണ് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചത് ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആനയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ലഹൂധനബുൻ തവീൽ അതിന് നീണ്ടൊരു വാലുണ്ട് വലഹോ ഹുർത്തൂമൻ തവീൽ അതിന് വലിയൊരു തുമ്പിക്കൈയുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഖുർആാനം ഓതിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കഠിന ശത്രുവും അബൂജാഗിലിന്റെ ബന്ധമുത്രാദിയും ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനുമായ അബീലഹബ് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏടാ വിവരമില്ലാത്ത ജാഗില് നിനക്ക് നാശം ഈ വൃത്തികേട് പറയാനാണടാ നീ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് എന്താ പറയണത് ആനയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആനക്കൊരു വാലുണ്ട് ആനക്കൊരു തുമ്പിക്കൈയുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം മെനക്കെടേണ്ടി വന്നു മുഹമ്മദുല്ലാലമീനായി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു ആര് ലബീദ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറിയാൻ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമല്ല അത് നിന്റെ വകയാണ് നോക്കുമനെ നിന്റെ വകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അള്ളാഹ കുറിയാനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ അറേബ്യൻ സാഹിത്യം പദ്യമാവട്ടെ ഗദ്യമാവട്ടെ കവിതയാവട്ടെ ലേഖനമാവട്ടെ അതിൽ മീമെന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമില്ലാതെ ഒരു വാചക ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് വരെ അറേബ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വാചകം എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഒരു മീം ഉണ്ടാവും മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയും ചുക്കില്ലാത്ത കഷായ ഇല്ല എന്ന് പറയും മലയാള കഷായത്തിന്റെ മരുന്ന് എഴുതിയാലേ ചുക്ക് ഇഞ്ചി കുരുമുളക് തിപ്പലി ഇങ്ങനെ ഈ ചുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇഞ്ചി ഉണങ്ങിപ്പോയ സാധനത്തിനാണ് ചുക്ക് എന്ന് പറയാ ഏത് കഷായത്തിന്റെ മരുന്ന് നോക്കിയാലും അതിന് ചുക്കുണ്ടാവും ചുക്കില്ലാത്ത കഷായ ഇല്ല എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് എന്ന പോലെ മീമെന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരല്ലാതെ അറേബ്യൻ സാഹിത്യം പദ്യമാവട്ടെ ഗദ്യമാവട്ടെ അതിലൊരു വാചകം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ലബീദ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ നീ ഓദിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ കുറിയാനുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാന്റെ കുറിയാനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും നീ മീമില്ലാത്തൊരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരണം നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ആരോടാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല തങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല ഇല്ലല്ലോ മ്മദീനെ ഓത്തിനായ ചില്ല ഓമനിക്കാൻ വാപ്പ വേണം വാപ്പ ജീവിച്ചില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ഉപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ ഉപ്പയാണല്ലോ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിച്ച ആരാ ഉപ്പയാണ് സൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ ഉപ്പ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ടു മാസം ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ അബ്ദുല്ലാ എന്നവർ ലോകത്ത് വിട പറഞ്ഞു പോയി യാത്രയിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയായ അമിനാബി റതിയല്ലാഹുവന്ന വഫാത്തായി പോവുകയാണ് 
പൂർണമായ യത്തീമായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആരുമാരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാതെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ ആളില്ല പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കാൻ ആളില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല ഉന്നതമായ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ആളില്ല ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോടാണ് ലബീദ് എന്ന് പറയുന്ന അറേബ്യൻ സാഹിത്യ നമ്പൂമണ്ഡലത്തിലെ ചക്രവർത്തി ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദേ മീം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമില്ലാതെ ഒരു പദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ നാളെ നേരം വിളിക്കണേ എൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നാ നിന്റെ കുറുകാൻ അല്ല എൻ്റെ കുറുകാനാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാതെ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി വന്നു നേരം വെളുക്കും ഒതുക്കേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കൊണ്ടുപോയി പരിശുദ്ധ കാലയത്തിന് മുകളിൽ എഴുതി വെക്കുകയാ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ലബീദ് വരികയാ ലബീദ് വായിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടപ്പ ലബീദ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യകാരൻ തന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പേന എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ല ണെന്നോർക്കണേ അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠത എപ്പോഴും പാലിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആൻ ലോകത്ത് എക്കാലത്തും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥമാണ് അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അതിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല കയ്യാമറ്റ് നാല് വരെ യാതൊരുവിധ ചാഞ്ചല്യവുമില്ലാതെ യാതൊരുവിധ ഭാഗപ്പാറച്ചയും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം ഞാനും നിങ്ങളും മുനെ എവിടുക്കാ പോണത് മൂത്രോഹിക്കാനാവില്ല ഞാനും നിങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർമാരാകാൻ കഴിഞ്ഞതൊരു വലിയ മഹാഭാഗ്യമാണ് ആ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ മതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ മതത്തിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും ചട്ടക്കൂടുകളും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇന്നലെ ഇവിടെ ജലാലിയ റാത്തീബ് നടത്തി ഇന്നിവിടെ മഹത്വക്കളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്തിനാണത് ഇസ്ലാമതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ചതിന് ബഹുമാനിക്കലും അള്ളാഹു താല നിരോധിച്ചതിനെ നിരോധിച്ചലും അള്ളാഹു താല വെറുത്തതിന് വെറുക്കലും ആണ് ഇസ്ലാം കേട്ടോ അള്ളാഹു താല വെറുത്തതിന് വെളുക്ക് വെറുക്കലും അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലും അള്ളാഹു താല നിരോധിച്ചതിന് നിരോധിക്കലുമാണ് ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടോ കല്ലിന് ആരാധിക്കാൻ മുസ്ലിമുകൾക്ക് പാടില്ല വിഗ്രഹാരാധനയെ ഏറ്റവും അധികം എതിർക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കാത്തതുമായ മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം എന്നാൽ നമ്മൾ കാപത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്നാല് ഹാജറുല്ലസ്വദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കല്ലുണ്ടല്ലോ ആ കല്ലിനെ നമ്മൾ ഉമ്മ വെക്കാറില്ലേ ചുംബിക്കാറില്ലേ ഹജറുല്ലസ്വദിനെ ചുംബിച്ചവന് ആ കല്ലിനാൾ ആഹരത്തിൽ സാക്ഷി പറയുമെന്ന് സ്വർഗത്തുനിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ട കല്ലാണ് ആ കല്ല് ആ കല്ലിനെ നമ്മൾ ചുംബിക്കാറുണ്ട് ആ കല്ലിനെ നമ്മൾ മുത്താറുണ്ട് ആ കല്ലിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് അതും ഒരു കല്ലല്ലേ കല്ലിനെ ചുംബിക്കാൻ പാടുണ്ടോ കല്ലിനെ ആരാധിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെന്നപ്പോൾ അജർലസ്വദിന്റെ നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയാണ് കല്ലേ നീ ഒരു കല്ലാണെന്ന് ഉമരനറിയാം പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഇറക്കപ്പെട്ട കല്ലാണെന്നും ഉമരനറിയാം 
ഇതൊന്നും ഉമർ വലിയ കാര്യമായി എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ നേരെ കൈകൊണ്ട് ഇഷാറത്താക്കിയിട്ട് ആ കൈ ചുംബിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉമർ നിന്നെ ചുംബിക്കില്ല കേട്ടോ നീ കേവലം ഒരു കരിങ്കല്ലാണ് നീ കേവലം ഒരു കല്ലാണെന്ന് ഉമറിന് അറിയാൻ കേട്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂല് ചുംബിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് കൈകൊണ്ട് ഇഷാറത്താക്കിയിട്ട് മൊത്തിമണത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ധീരവീര പരാക്രമ ശാലിയായ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതിയല്ലാഹുവൻ പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് ആ കല്ല് അത് ഈ ഖുർആൻ ആകെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കപ്പെട്ട കല്ലാണ് ആ കല്ലിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ ആദരിച്ചേ പറ്റൂ അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ച കല്ലാണെങ്കിൽ കല്ലിനെ ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ചത് നായനെയാണെങ്കിലോ അതിനെയും ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ചതിനൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാം മതം അള്ള ബഹുമാനിച്ചതിൽ യുക്തിവാദം കൊണ്ടെന്ന് കലർത്തിയിട്ട് അതിനൊന്നും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കില്ല താജുല്ലുലമ അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നൂറുല്ലുലമ അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ആരായിരുന്നു താജുല്ലുലമ വലിയ മഹാപണ്ഡിതൻ വിലായത്തിന്റെ ദറജയിലെത്തിയ ഒരു മഹാനായിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖായിരുന്നു താജുല്ലുലമ കേവലം ഒരു പണ്ഡിതനല്ലാതെ അള്ളാഹു മഹാന്റെ ബർക്കത്തി മജിലിസിൽ തരട്ടെ ആമീൻ കേട്ടോ ഇത് അഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മധു പറയേണ്ട മാസമാണ് ആ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ താജുലുമയുടെ അനുസ്മരണം നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുല്ലാബ് ഹൗസുല്ലാദം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മധു പറയുന്ന മാസമായിരുന്നു കറാമത്ത് ധാരാളം കാണിച്ച മഹാന്മാര് ആ അള്ള ബഹുമാനിച്ചവരെ അംഗീകരിക്കണം അള്ളാഹു താല വെറുത്തതിനെ വെറുക്കണം അള്ളാഹു താല വിരോധിച്ചതിനെ വിരോധിക്കണം അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ചത് ഒരു കല്ലാണെങ്കിൽ കല്ലിനെ ബഹുമാനിച്ചോളം ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നു ഇന്ന സഫാ വൽ മറുവത്ത മിൻഷില്ല സഫാ മറുവ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കുന്ന് അള്ളാന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണെന്ന് ഖുർആാനിൽ അല്ല രണ്ട് കുന്നിനെ പറ്റിയ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മല പർവ്വതം സഫാ മറുവയല്ല എവറസ്റ്റ് ആണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയാണ് ആയത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ അള്ളാക്ക് അങ്ങനെ പറയായിരുന്നു അബിൽ കുബൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയിലെ വലിയ മലയാണ് അതും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയായ എവറസ്റ്റിനെയും കൂടി അള്ളാക്ക് ഒരു ആയത്തറക്കാറുന്നു ഇന്നൽ എവറസ്റ്റ് അബിൽ കുബൈസ് ആയിരില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആയത്തില്ലല്ലോ ഇന്ന സഫാവൽ മറുപത്ത് മനുഷ്യായിരില്ല സഫാ മറുവ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പർവ്വതങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ആ പർവ്വതത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ നിന്നാണ് അവിടുത്തെ പ്രവാചകനായ സുസമ്മതനായ പ്രവാചകനാണ് ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നു ഇബ്രാഹി നബി ഞങ്ങളാടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നു ഇബ്രാഹി നബി ഞങ്ങളാടാണ് ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നു ഇബ്രാഹി നബി ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയുന്നു ഇബ്രാഹി നബി ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് അല്ല പറയുന്നു ഇബ്രാഹി നബി ആരാണ് മാക്കാന ഇബ്രാഹിമു യഹൂദിയം വലാന സിറാനിയൻ വലാക്കിൻ കാന ഹനീഫൻ മുസ്ലിമാ മനുഷ്യനാണ് ലോകത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരും പറയണത് ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമിയ സന്തതികളാണെന്ന് അറിയാന യഹൂദികൾ പറയണത് ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മക്കട 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 മക്കളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയണത് ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മക്കട 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 മക്കളാണ് മുസ്ലിം മക്കട മക്കളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇബ്രാഹിം എന്ന പ്രവാചകൻ കേട്ടോ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളിലെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ജാതി ഉണ്ടല്ലോ ബ്രാഹ്മണൻ അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ തലമുറ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ അസില് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന ഈ ബ്രഹ്മണൻ ഉണ്ടായത് അതിന്റെ മസ്തറ ഏതാ അബ്രഹാം എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇബ്രാഹിം ഉണ്ടായത് 
ഇബ്രാഹീം എന്നത് അറബിയല്ല പേർഷ്യൻ ഭാഷയാണ് ഇബ്രാഹീം അബ്രഹാം ബ്രഹ്മണൻ ബ്രഹ്മണൻ എന്ന പദമുണ്ടായത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പിന്തലമുറക്കാരാണ് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു നബിയെ നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗം പിൻപറ്റണം ഇവിടെ നോക്ക് പോനെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മാർഗം നമ്മൾ ഈരിക്കുന്ന എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗം പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താണത് ഒരു കാര്യം പെണ്ണുങ്ങൾ പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആണുങ്ങൾ പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് പറയുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പിൻപറ്റിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആണുങ്ങൾ പിൻപറ്റിയേണ്ട ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ചെറുതായപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിരിക്ക നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ച ആൺകുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ തലപ്പ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞ് ചേലാകർമ്മം സുന്നത്ത് കല്യാണം മാർക്ക കല്യാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പല നാട്ടിലും പല പേരാ പറയുക ചിലയിടത്ത് ചേലാകർമ്മം ചിലയിടത്ത് സുന്നത്ത് കഴിക്കുക ചിലയിടത്ത് മാർക്കം കഴിക്കുക ഇവിടെ കർണാടകയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് മുറിച്ചു കളയ അത് ഭവിഷ്യൽ പുരാണത്തില് രണ്ട് രണ്ട് മന്ത്രം മൂന്ന് നാലഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വാചകത്തില് ഹബീബ് റഹ്മത്തുള്ളിലായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളി തങ്ങളുടെ മൊഴിജിതത്ത് പറഞ്ഞെടുത്ത് വ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്ന മകർച്ചു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി ആരാണ് അയാള് സംസ്കൃതത്തിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ മധു പറഞ്ഞു ശ്രുത <laughs> ത്രിപുര നാരായ ശുദ്ധായ പഞ്ചഗവ്യ സമന്വിത ഹബീബ് റസൂലുള്ളാന്റെ മതക് സംസ്കൃതത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആര് വ്യാസൻ നമ്മളിപ്പോ പുറതുപയറ്റി അല്ലണല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മധുഖ് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല 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 എന്ന് ഭൂസുരി മാമ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ പൊറുതബൈത്തില് എന്നാൽ വ്യാസ മഹർഷി പറയാണ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ലോകം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇരുണ്ട യുഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോകത്തെ നയിക്കാൻ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ മഹാമത് ഇതിഖ്യാത ശിഷ്യ സാഗ സമന്വിത മഹാമത് എന്ന് പേരുള്ള ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അറബിയിൽ പറയുമ്പ മുഹമ്മദാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുമ്പ മഹാമദാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ മഹാമത് നബിയുടെ അടയാളം എന്താന്ന് അറിയോ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് മുറിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കും തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും തങ്ങളുടെ മാർക്ക കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും അതല്ലേ മങ്കൂസുമൊരുതിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന് പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആമിനാബി പിറതി അള്ളാഹുബിനയുടെ വയറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിച്
വലതത്തുഹു മഹത്തൂനൻ നബി തങ്ങളുടെ മഹത്തൂൻ ചെയ്തിരുന്നു ഹിത്താന് ചെയ്തിരുന്നു സുന്നത്ത് കഴിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിലും സുറുമെഴുതിയിരുന്നു ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഷൈഖ് ദൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമർ അതി അള്ളാഹുവന്നു തന്റെ മങ്കൂസും ഒരു ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് വ്യാസൻ പറഞ്ഞത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് മുറിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെയും സുന്നത്ത് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാരുടെയും കഴിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ഉണ്ടാവില്ല എന്തിനാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോ പുതിയൊരു നിയമം വരാൻ വേണ്ടി പോണുണ്ട് സുന്നത്ത് കല്യാണം നിരോധിക്കണം ഇപ്പൊ വേറൊരു സാധനം നിരോധിച്ചല്ലോ എന്താ മുത്തലാക്ക് നിരോധിച്ചു നിനക്ക് പത്രത്തിലും ടി വിയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ കണ്ടു കാണും മുത്തലാക്ക് നിരോധിച്ചു എന്താ ഈ മുത്തലാക്ക് ഇനി ഒരുത്തൻ അവന്റെ ഭാര്യനെ മൂന്ന് തലാക്കും ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് തലാക്ക് ചൊല്ലി ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയാൽ ആറ് കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ഇന്ന് മുതൽ മുത്തലാക്ക് കേട്ടോ ആറ് കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റും ഇന്ത്യൻ രാജ്യസഭയും നിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു മുത്തലാക്കിനെതിരെ നമ്മളുടെ നേതാക്കൾ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ഇസ്ലാമിൽ തലാക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൊടുക്കാത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം അബു അബുൽ ഹലാലി ഇന്ദല്ലാഹി അത്തലാഖ് കാല റസൂലുള്ളാഹി കേട്ടോ അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് അള്ളാന്റെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ദേഷ്യമുള്ള കാര്യം ഒരു പെണ്ണിനെ തലാഖ് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ തലാഖ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിശ് കിട്ടുകിട്ട വറക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു കോപം കണ്ടു വറക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു തലാക്കായാലും വേണ്ടില്ല രണ്ട് തലാക്കായാലും വേണ്ടില്ല മൂന്ന് തലാക്കായാലും വേണ്ടില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ തലാക്ക് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് അത് മുത്തലാഖിനെതിരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ബില്ല് പാസ്സാക്കി കൊണ്ടുവന്നു മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പുറപ്പാട് എന്തിനാന്ന് അറിയോ സുന്നത്തെ കല്യാണം കേൾക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പറയുന്നത് ബാല പീഡനാണ് എന്നാ പറയുന്നത് ബാല പീഡനാണ് ബാല പീഡനാണ് സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് വരും പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിക്കാൻ പാടില്ല അതും ഒരു സൈസ് പീഡനാണല്ലോ ഇനി പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിക്കാൻ പാടില്ല അത് പെണ്ണ് പീഡനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വരും കാരണം പ്രസവിക്കണമെങ്കിലും വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടല്ലോ സുന്നത്ത് കല്യാണത്തിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേദന പ്രസവത്തിന്റെ വേദന എത്രയാന്നാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് മരണത്തിന്റെ നേരെ പകുതി വേദനയാണ് പെണ്ണിന്റെ പ്രസവ വേദന എന്ന് കേട്ടോ മരണത്തിന്റെ നേരെ പകുതി വേദനയാണ് പെണ്ണിന്റെ പ്രസവ വേദന അതുകൊണ്ട് പ്രസവ വേദനയിൽ ഒരു പെണ്ണ് പടഞ്ഞു മരിച്ചാൽ അവള് ഷഹീദാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേട്ടോ ലോകത്തോളം നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു വേദനക്കുള്ള നന്ദി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉമ്മാട് കാണിക്കാൻ കൂട്ടിയാ പറ്റൂ നമ്മളൊക്കെ പ്രസവിച്ച നമ്മുടെ ഉമ്മണ്ടല്ലോ ഉമ്മാല്ലാത്ത ഒറ്റ മനുഷ്യനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഉമ്മല്ലാത്ത ഒറ്റ മനുഷ്യനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല വാപ്പല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈസാ നബിക്ക് വാപ്പല്ല പക്ഷെ ഉമ്മണ്ട് ഉമ്മയും വാപ്പില്ലാത്ത ഒറ്റ മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദ്യം അലൈഹി സലാം ആദൻ നബിക്ക് വാപ്പില്ല ഉമ്മില്ല ആദമിനോട് വാപ്പാര അമ്മാര കുല്ലുക്കും പിൻ ആദം ആദം തുറാബ് നിങ്ങളെല്ലാം ആദമില്ലെന്നാണ് ആദമി കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ നിന്നാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആദൻ നബിനെ ക്ലോൺ ചെയ്തതല്ല ആദൻ നബി കൊരങ്ങനിൽ നിന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് പരിണാമം സിദ്ധിച്ചതും അല്ല പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും ഇന്ന് അനിസ്ലാമികമാണ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് ഇവിടെ കർണാടകയിൽ ഉണ്ടത് കേരളത്തിലുണ്ടത് ഇപ്പൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണത് നമ്മളിവിടുന്ന് മദ്രസേരി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസയാണ് ഇവിടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് നേരെ മുളക്കുമ്പോ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താ മോനെ നമ്മുടെ വാപ്പാരാണ് അബ്ദുൽ ഖാദറാണ് അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെ വാപ്പാരാണ് അബൂബക്കറാണ് അബൂബക്കറിന്റെ വാപ്പാരാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പാരാണ് കോയക്കുട്ടിയാണ് കോയക്കുട്ടിയുടെ വാപ്പാരാണ് ചേക്കുട്ടിയാണ് ചേക്കുട്ടിയുടെ വാപ്പാരാണ് ബോക്കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ കുറെ കുട്ടികളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പറയും നമ്മുട
നടപ്പ കുട്ടി ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ആ തന്നെ ഇവിടെ വാപ്പാരാ അപ്പ ആ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് മോന് ആ തന്നെ ബിക്ക് വാപ്പയില്ല വാദമിനെ തുറാബ് ആദമി കിടക്കുന്ന ഒരു പിടി മണ്ണില്ലെന്ന് അള്ള പടച്ചതാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും മദർസേന്ന് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് സ്കൂൾക്ക് പോയ കുട്ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു കർണാടകയിലെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഐ ഡോ നോ എനിക്കറിയത്തില്ല മോനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ 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 കർണാടകയിലെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഐ ഡോ നോ എനിക്കറിയത്തില്ല കേരളത്തിൽ പണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ത് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ട് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആരാ പറയുന്നത് ഡാർവിൻ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ ആരായിരുന്നു ഒരങ്ങനായിരുന്നു നമ്മുടെ വാപ്പാട 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 വാപ്പാ ദാറ്റി ചെയ് മങ്കി കൊരങ്ങൻ അപ്പ നമ്മളിപ്പോ ദ്വാരക്കും എന്ത് പറയണം പടച്ചോരെ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാട വാപ്പയാട വാപ്പാട വാപ്പയായ അതിന്റെയും വാപ്പയാട വാപ്പാട വാപ്പയായ എല്ലാ കൊരങ്ങന്മാർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ പറയണ്ടേ നമ്മൾ മദർസേന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാപ്പാട വാപ്പയ്ക്ക് മനുഷ്യരാണ് ആദനബിയാണ് അവസാനത്തെ വാപ്പ നേരെ ഉൾട്ട സ്കൂളിൽ പോയാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ വാപ്പാട വാപ്പാട വാപ്പ കൊരങ്ങനാണ് മദർസയുന്നു സ്കൂളിൽ നിന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത് തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഇവിടെ അവസാനം ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായി ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായി ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥി കൂടം തലയോട് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള മനുഷ്യന്റെ തലയോട് അസ്ഥി കൂടം സൗദി അറബിയിലെ ജിദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ വകുപ്പ് ഖനനം നടത്തുമ്പോ കണ്ടെടുത്തു അപ്പൊ മനുഷ്യനുണ്ടായത് കൊരങ്ങനിൽ നിന്നല്ല മനുഷ്യനുണ്ടായത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ മദർസേന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആധുനിക സയൻസിനെ വെല്ലുന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തമ്മെ നമ്മളെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ തലപ്പ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞത് എന്തിനാ എന്തിനാ സുനത്തേലാണ് കഴിച്ചത് ഈ ഇത്ര വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഈ ലിംഗ് ജനനേന്ദ്രത്തെ തലപ്പ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഷ്ണിച്ചാണ് കളഞ്ഞല്ലോ എന്തിനാ അത് എന്നറിയോ ആ അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തിലെ ക്യാൻസർ രോഗ വിദഗ്ധന്മാർ ഒരു പഠനത്തിന് വേണ്ടി വന്നു ഓങ്കോളജി സർജന്മാർ ഓങ്കോളജി സർജന്മാർ എന്തിനാണ് അവർ വന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ സാധ്യതയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ചു 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 പഠിച്ചപ്പോ അവരൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ക്യാൻസർ കുറവാണ് മറ്റുള്ള മതവിഭാഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ക്യാൻസർ കുറവാണ് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രങ്ങളെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഒരേ റേഷൻ കടയിൽ നിന്നാണ് അവരും നമ്മൾ അരി മേടിക്കണം ഒരേ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരേ ബസ്സിലാ നമ്മൾ അവരും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരേ ട്രെയിനിലാ നമ്മൾ അവരും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരേ നാട്ടിലാ നമ്മൾ അവരും ജീവിക്കുന്നത് ഒരേ റോട്ടിലാ നമ്മൾ അവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യമെടുത്തപ്പോൾ മുസ്ലിം പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ കുറവാകാനുള്ള കാരണം ഈ ഹോങ്കോളജി സർജന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ചു അവര് പറയാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം പുരുഷന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം കഷ്ണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്തുള്ള പൂപ്പലും വൈറസും ഫംഗസും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ആ ജനനേന്ദ്രിയവുമായിട്ട് ആ ലൈംഗിക അവയവുമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനൊരു മുസ്ലിം പുരുഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ ലിംഗത്തിലൂടെ വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന ശുക്ലമുണ്ടല്ലോ ബീജമുണ്ടല്ലോ അത് പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കടക്കുമ്പോ അതിൽ കലർപ്പില്ല മായമില്ല അതേ സമയത്ത് ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ 
ലിംഗത്തിന്റെ തലപ്പ് കഷ്ണിച്ച് കളയാത്ത പുരുഷന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഫംഗസും വൈറസും പൂപ്പലും ഒക്കെ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന ശുക്ലത്തോടെ കടന്നു എന്നിട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹി നബിയുടെ മാർഗം പിൻപറ്റണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമായത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ കുളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്താൽ കഴുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു മുദ്രാവാക്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ കർണാടകയിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ശബരിമല സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ വിവാദം നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ശബരിമലയിലേക്ക് പെണ്ണിനെ കയറ്റണമെന്നും കയറ്റുമെന്നും കയറ്റില്ല എന്നും ഫിഹിഖ്തിലാഫും കസീറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ ഭയങ്കര തർക്കത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ അതിലേക്കും ദീനുക്കും വലിയ അവർക്ക് അവരുടെ മതം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മതം നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് പെണ്ണിന് ഏറ്റവും അധികം അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ട മതം ആണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അഹമ്മദുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് റസൂൾ തങ്ങൾ നൽകിയ അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ലോകത്ത് ഒരു മതവും ഒരു പെണ്ണിനും ഒരു എവിടെയും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് പറയും നിങ്ങൾ പറയും എന്നിട്ടാണോ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പറതട്ട് നടപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും പറതട്ട് നടക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവാണോ എന്നാർക്കാണ് അഭിപ്രായം ഉള്ളത് പറതട്ട് നടക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്വർണക്കടയിൽ പോയാൽ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം സ്വർണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വർണക്കടയിൽ നിന്ന് മീൻ മത്തി ചാള അയില ആഗോലി ഐക്കൂറ കരിമീനൊക്കെ പൊരിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ ഒരു കിറ്റിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തരുമോ സ്വർണം സ്വർണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അലമാറയിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സൂട്ട് കേസിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു വലിയ കവർ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ലോക്കർ ഉണ്ടാക്കി വളരെ ഭദ്രമായിട്ടല്ലേ സ്വർണത്തിന് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നിവിടെ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ കാരണം സ്വർണ്ണ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവായതുകൊണ്ട് അതിനെ അലമാറയിൽ വെച്ച് അതിനെ കജനാവിൽ വെച്ച് അതിനെ പൂട്ടി താക്കോല് വെച്ച് അതിനെ ഭദ്രമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വർണത്തിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു ഏതാണ് ഏതാ മോനെ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള വസ്തു ഏതാ സ്വർണാണോ വൈഢൂര്യാണോ രത്നാണോ മരതകാണോ ഗോമേതകാണോ ഡോളറാണോ ദിനാറാണോ ദീർഘമാണോ രൂപയാണോ പൗണ്ടാണോ ഏതാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അതുന്യാവ് മുഴുവൻ നല്ല ചരക്കുകളാവിന്റെ ചരക്കുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ചരക്ക് പെണ്ണാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേട്ടോ ദുനിയാവിന്റെ ചരക്കുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ മുന്തിയ ചരക്ക് സ്വർണല്ല വെള്ളിയല്ല രത്നല്ല വൈഠൂര്യല്ല മരതകല്ല ഗോമേതകമല്ല ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചരക്ക് പെണ്ണാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വേറൊരു വൈ വൈ വൈഠൂര്യമില്ല രത്നമില്ല മരതകമില്ല ഗോമേതകമില്ല ഇതാരാ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് മനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയില് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയില് മനു ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കണം മനു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാൻ വളരെ നേരം പ്രസംഗിക്കില്ല കേട്ടോ കുറച്ചു നേരം പറയില്ല എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല യാത്ര ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ പണ്ടത്തെ പതിനെട്ട് വയസ്സല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കർണാടകയിലേക്ക് വാതിന് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മതപ്രഭാഷണ രംഗത്ത് നിലനിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 
Yang prosengi kan dorang ini nahlu golang kerja ni pada hari yang karnal ada gaya lek ni, yang prosengi kan mandu tu kambal pet tu yang tu berjaya salah tanah ni, ini karnal ada gaya hari yang mandu prosengi cete. Ini hari yang mai tanggung tanah kau dengar tu. Ini dah nanti kerana ni, ada orang samada musli ada ni, ini kambal pet tu lek ni prosengi kan orang tu dekam mari cuci boi Allah tu dekam tengah kabur surga makat ya mi. Aduh boleh paleru mari cuci boi berikut ni dua hari kan barang ni tu abis kau kembali dia amma yang khas ayu, nama kau doa aja ni. Priya perta sakau dari mana? Asrul ful khalq rahmatulillah alamin Nabi Muhammad Mustafa. Tanggal apa yang logat itu leh tu melebur di perlahan di perlahan. Ini madrasah kita agak tu berciri kena, nama kita umma marin dalil, jadi nama alibaba kita ciri kena umma marin. Amari kita perlu ciri kena. Aduh ni tiene kalau kadup perlah leh tu melebur di perlahan bastu. Perni ni sahun dengan kita kami badil yang tu barang jadi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ala. Uri mangarsia. Ayat perlahan dah nariyo. Manu. Manu, manu ini orang yang jauh itu, pernah ni sahendri etra kurang kami yang jauh. Manu urus loga je lede samskrida til. Da pernah ni nariyo. Pidore cedi kau mare, bertore cedi yawane, putro cedi wartakya, nastri sodin re marhadi. Indah barangnya tu, hadis allah, ayat allah, jemaah allah, kiyas allah, itu kita tu, manusmurdi. Kala manusmagar sifi kitabi manusmurdi, itu. Kala manusmagar sifi kitabi manusmurdi, yang dah kitabil manusmagar sifi barayaan. Pidore cedi kau mare, cerupra yatil pernine nokan, wapai undallo, bertore cedi yawane. Ya bukan peraya til pernah nenokan bertabun dallo, putro reccha diwar takia, wisa agum ber pernah nenokan makalun dallo, adukon dinastri saudendre marhadi, pernah ni boleh saudendre yang kodik kenda dillya, kodik kan, padillya, yang mana makar si paranya palla anda rasuli paranya danda nario, ad dunia mata, dunia bermulai ben beli beri pernah bahasa kalan, cerak kalan, wakairo mata. Dunia, dunia benda cara kita lihat sih, itu mundi cara kita anak nariyo, almar atau salih itu, adz salih kata ya pernah anak Nabi Muhammad Mustafa, ar Rasulullah taniya paranya de pernah, al jannah tu tak hita akda bilum mahat, mada benda kali lana makal kelas sorgan gaduk kena dengar, asraful khalq sallallahu alaihi wasallam tenggal ada paranya bercerik kena dah, enda priya pat. Pengen mari, anda priya perta upa mari, anda priya perta umma mari. Ada guna dengan alam selia kanau. Perni anda saudan dera misalnya ambil tegalan nyetil lah. Isilah am saudan dera ini yadira ayam ada um Allah. Ella asfern, ella asri gal lah saudan dera itu misalnya baga bercuk udah tadaan. Ella abrada abaga asinggalu baga bercuk udah tama tama ni sila. Kuttiga lah saudan dera kuttiga lku udah tertundur. Kuttiga lor udah kerana kani kat tapi anda kerde gatil iman illam na kala rasulullahi. Kalau tu kuti kalau kanan main tu orang, ini tu kuti, arah ini tu kuti, macam mana tu kuti, itu tu kanan kuter di, itu kuti ni kan dah lom. Ah kuti tu kawalan tu pergi cun numma bukan ni lah, nalla manusia di nama kita kalbil dan dawan. Habib rahmatullah alamin Muhammadur Rasulullah. Tenggel, loga tehju di yang kuti kalau seni kita perbawa jangan. Kuti kalau orang tehju di yang kerana kanan cerah Allah dan Rasulah. Madi ini hilir, naya mula kumpar Rasulullah dan halor terlek. Prosavit cak kuti galah itu pandeng galah kayi putih cipta beri a, cora paydalah, cora wili kena paydalah itu beri. Nabi dengan ada madilu ecuduk, cale kuti galah rasulullah ane madilu motroik, cale kuti galah rasulullah ane madilu kastik, adik anem bawa re umma mari pedik, Allah ane rasulnya madilu le, ente kuti kastik cada, Allah ane rasulnya madilu le, ente kuti motroik cada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kibas sallam cenggal. Yang ada itu percaya itu orang kahani kaya, abad itu tak kaya gold, ha, najis sahiri kena kasta bu mautra bu, Allah agam ini rasul ini kari kisudhi ya kono, aku tinggal rasul ini lada tu umma bu kono. Matra allah, orang kuti jenis adi amda jian lada, aku tinggal bangku beli kalo, ada ni lari kuar ya, adi kari ni apa ni anda bandar, aku tinggal mandirang gud kono, ada arah gud kono. Tangga mara kertu yang dia akhirnya itu nak kertu yang dia abad itu Muhammad Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal ada kutumba mana chore yang ada rekta mana original akhirnya itu nak kertu yang dia tangga mara ada kayi gunda ini kerana maturang gunda ada 
എങ്ങനെയാ മധുരം കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ലേശം തേനെടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ നാക്കിൽ അങ്ങ് തേച്ചു കൊടുക്കല യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഒരിച്ചുള്ള ഈത്തപ്പഴവും കാരക്ക വായിലിട്ടിട്ട് ചവച്ചിട്ട് ആ തുപ്പ് നീരി കലർന്ന കാരക്ക എടുത്തിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ നാക്കിലൊന്ന് ചൊരണ്ടിക്കൊടുക്കണം സ്വാലഹീങ്ങളുടെ വായില് തുപ്പ് നീരിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലം തങ്ങള് അതാ അവിടുത്തെ വായിലെത്തുള്ള തുപ്പ് നീര് കാരക്കയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തുപ്പ് നീര് ബറക്കത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമനീര് ാണ് അവിടുത്തെ വിയർപ്പ് പറക്കത്താണ് അവിടുത്തെ എല്ലാം പറക്കത്താണ് ഒന്നും ഇത് പറക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പറയണ്ടാവും മഹാന്മാരെ പ്രിയം വെക്കാൻ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരട്ടെ മഹാന്മാരെ പ്രിയം വെക്കണം ഈ ആദ്യ ആരെ പ്രിയം വെക്കണം ഹബീബ് റഹമത്തുല്ലാലമീനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കണം എത്രത്തോളം അറിയോ നമ്മളൊക്കെ റസൂലുല്ലാനെ പ്രിയം വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വാച മനസ വാച കർമ്മണ റസൂലുല്ലാനെ പ്രിയം വെക്കണം നമ്മൾ വെറും വാചകം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രവൃത്തിയിലില്ല ലേശം നേരം നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബേജാറായി ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നിട്ടോ ഒരക്കണ ആൾക്കാരുണ്ട് സാധുക്കളുണ്ട് വയസ്സായവരുണ്ട് അവരെ പറ്റിയല്ല ഈ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യം സമയം ഈ സാമ്പത്തികം ഒക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ബേജാറില്ലേ എന്നാൽ ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആരാണ് തങ്ങളുടെ ഹാദിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു സഹാബിയാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയം വരെ ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളപ്പാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ് ഇതുപോലത്തെ തണുപ്പല്ല കിടന്ന് മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പാണ് കിട്ടുകിട്ടാ പറക്കുന്ന തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ് മദീനയിൽ സ്വതവേ മദീന തണുപ്പുള്ള രാജ്യമാണ് മക്ക ചൂടാണെങ്കിൽ മദീന തണുപ്പാണ് മദീനയിൽ എപ്പ ചെന്നാലും തണുപ്പുള്ള രാജ്യമാണ് തണുപ്പ് കൊണ്ട് മരം കോച്ചുന്ന രാജ്യമാണ് മദീന മലനാടുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നാടാണ് മദീന മരം കൊണ്ട് നിബിഡമായ നാടാണ് മദീന ഈ തപ്പനെ കൊലച്ചു നിൽക്കുന്ന നാടാണ് മദീന കർഷകന്മാരുടെ നാടാണ് മദീന അതുകൊണ്ട് പൊതുവേ മദീനയിൽ തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി എത്രയുള്ള തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ റസൂലുള്ള എപ്പ എഴുന്നേൽക്കുക ോ അപ്പ നബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളപ്പാത്രവുമായി കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റത് എപ്പോഴാണെന്നറിയോ തഹജുദിന്റെ സമയമായപ്പോൾ സുബഹിയുടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ നബിതങ്ങൾ നീക്കും പറബിയത്ത് തങ്ങൾക്ക് കോട്ടില്ല സൂട്ടില്ല തലേക്കെട്ടില്ല പാന്റില്ല കാലസറായില്ല സോക്സ് ഇല്ല ഷൂ ഇല്ല കയ്യുറയില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല വെറും സാധാരണ ഒരു കന്തൂറയും വെച്ചിട്ട് റബിയത്ത് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടുകിടാ വറച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് റബിയത്തിനെ കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു റബിയാനിക്ക് ഒതു ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളവുമായിട്ട് ഈ പുലരുവോളം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോ തരാം ഈ തണുപ്പൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ട് വെള്ളപ്പാത്രം പിടിച്ചിട്ട് നേരം വെളുക്കോളം കാവൽ നിൽക്കല്ലേ ചെയ്തത് നീ ചോദിക്കും നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിക്കും നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു ബിയത്തിറിയാഹുവിനൊന്ന് ആലോചിച്ചു എന്ത് ചോദിക്കണം നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ ചോദിക്കാമീൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളാ പറയണത് എന്താ വേണ്ടി ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചു തരാം പതിനായിരം കോടി ഉറുപ്പിയ വേണമെന്ന് റസൂലുല്ലാനോട് പറഞ്ഞ അണക്ക് പതിനായിരം കോടി അല്ല തരട്ടെ എന്ന് നബിതങ്ങൾ ഒരു വാക്കാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി പതിനായിരം കോടി ആണ്ട് വരും ഒരു അയ്യായിരം അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞാല് അല്ല കൊടുക്കും റബിയത്ത് തങ്ങൾ ഒരു കോടിയും ചോദിച്ചില്ല നബി നബിതങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് റബിയത്ത് തങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ 
തങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് റബിയത്ത് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളുടെ വലഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ കസാറ് എനിക്ക് കിട്ടണം യാ റസൂൽ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് റസൂലുള്ള സ്വർഗത്തിലിരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ വലഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചെയറ് റബിയത്തിന് കിട്ടണം ആ ചെയറിൽ ആരായിരിക്കാ മോനെ റസൂലുള്ളന്റെ വലഭാഗത്തെ ചെയറിൽ ആദിരിക്കുന്ന ആളാരാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാരാണ് നൂഹ് നബിയാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാരാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാരാണ് മൂസാ നബിയാണ് ഉലുല്ലുടെ കസാരയാണിത് ആ കസാരയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആര് റബിയത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേരയുടെ തൊട്ടടുത്ത ചെയറ് എനിക്ക് വേണം നബിയേ നബിതങ്ങള് പറയാണ് അവ കൊയ്റതാലിക്കയാ റബിയ റബിയ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അടങ്ങറ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ വലഭാഗത്ത് ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പിയ മുറിശരിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയറാ അത് നിനക്ക് തരാൻ പറ്റൂല അതല്ലാത്ത മറ്റു വല്ലതും ചോദിക്കുറബിയത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രബിയത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് അതന്നെ വേണം അതല്ലാത്തത് എനിക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു റബിയ നീ എന്താ ഈ പറയണത് ആദൻ നബി മൂസാ നബി ഈസാ നബി നൂഹി നബി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിനക്ക് കസേരയോ അവിടെ സുദ്ധീഖർ അലി അള്ളാഹു അന്നബിനു പോലും ചേരില്ല അവിടെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന് ചേരില്ല അവിടെ ഉസ്മാൻ ബിൻ യഫാന് ചേരില്ല അവിടെ അലിയാർക്ക് ചേരില്ല അവിടെ നിനക്ക് കസേരയോ അവഹൈറദാലിക്ക യാ റബിയ അതല്ലാത്ത വേറെ വല്ലതും മടക്കി ചോദിക്ക് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് എന്നാൽ നിനക്കാ റെക്കമെന്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ തരാൻ നോക്കാം പക്ഷേ ധാരാളം സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് കാല റസൂലുല്ലോ അമ്പിയാക്ക മുറുസലീങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചെയർ നിനക്ക് ഒപ്പിച്ച് തരാൻ ഞാൻ നോക്കാം നീ ധാരാളം സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെയൊന്ന് സഹായിക്കണം റബിയ റബിയത്ത് റതി അള്ളാഹുവെന്ന് വിനോദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഈ നിലക്ക് സ്നേഹിച്ച റബിയത്ത് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ആ തങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയോ പതിനാല് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഹെതുമത്ത് ചെയ്ത അനസ് റതി അള്ളാഹുവൻ പതിനാല് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഹെതുമത്ത് ചെയ്ത അനസ് തങ്ങള് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നഗശികാന്തര മേഖലകളിലും റസൂലുമാരോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ച അനസ് തങ്ങള് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വിട്ടുപിരിയാത്ത അബൂബക്കറുള്ള സുദ്ധീഖ് തങ്ങള് സ്വന്തം പാപ്പാട് തലയെടുത്തിട്ട് റസൂലുള്ള മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കൊടുത്ത വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് വാപ്പ വന്നപ്പോൾ വാപ്പാട് തല മുറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത അബിയുബൈദത്തുവിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ അവരൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മുടെ കൽബ് സംവദിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം റസൂലുള്ളോടുള്ള മഹബത്ത് ശക്തിയാക്കുക രണ്ടാമത് മഹാന്മാരോടുള്ള മഹബത്ത് ശക്തിയാക്കുക ഔലിയാക്കളോടുള്ള മഹബത്താണ് ഇസ്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് ഇസ്ലാം അല്ല ബഹുമാനിച്ചു ഹജർ അസ്വദിനെ ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ അല്ല ബഹുമാനിച്ചു സഫാ മറുവ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ ബഹുമാനിച്ചേ പറ്റൂ അല്ല ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അസഹാബുൽ കഹഫിന്റെ നായ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഏഴ് ജീവികളിൽ ഒരു നായയുണ്ട് മോനെ ഒരു നായ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് നായയാണത് അസഹാബുൽ കഹഫിന് കാവലിരുന്ന 
ആയ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫഖൽബുഹു ബാസിതും ബിറാഇഹി ബിൽ വസീദ് ഔലിയാക്കൾ കടന്നുറങ്ങുന്ന ഗുഹാമുഖത്ത് പോയി കൈകാലി നിവർത്തി വെച്ച് കാവലിരുന്ന നായയുണ്ടല്ലോ ആ നായ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് അസ്ഹാബുൽ കഅബിന്റെ നായ അല്ലാഹ് ബഹുമാനിച്ചു ആ നായനെ അതുകൊണ്ട് ആ നായ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് ആ നായനെ ബഹുമാനിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റോ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിച്ചോ അല്ലാഹ് ആദരിച്ചവരെ ആദരിച്ചോ അല്ലാഹ് വെറുത്തതിനെ വെറുത്തോ അതാണ് ഈമാൻ അതാണ് തഖ്വ തഖ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി തആല വജിത്തിനാബു നവാഗിഹി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാഹ് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടരലാണ് അല്ലാഹ് വിരോധിച്ചതൊക്കെ ഒഴിവാക്കലാണ് അതാണ് തഖ്വ ഇല്ലാഹി മദാറു കുല്ലി സഅദത്തിൽ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും നാരായ വേര് തഖ്വയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇംതിസാലു അവാമിരില്ലാഹി തആല വജിത്തിനാബു നവാഗിഹി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കുക അല്ലാഹ് ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുക അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ പ്രിയം വെച്ചോ അല്ലാഹുവിന്റെ അരിഫീങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചോ അല്ലാഹുവിന്റെ മഷായിഖന്മാരെ പ്രിയം വെച്ചോ അല്ലാഹ് ബഹുമാനിച്ചവരെ ആദരിച്ചോ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അതാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസും ആണ്ടൊക്കെ കൈക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവരെ ആദരിക്കലും അവരെ ബഹുമാനിക്കലും ആണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമ ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുല്ലദീൽ അല്ലാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ നൂറുല്ലുലമ അല്ലാഹു തല ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ എന്തിനാണ് താജുല്ലുലമയുടെ ആണ്ട് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നൂറുല്ലുലമയുടെ ആണ്ട് കഴിക്കുന്നത് അല്ലാഹു തല ബഹുമാനിച്ചവരെ ബഹുമാനിക്കലാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദ്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് റബിയുല്ലബിൽ മാസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റസൂലുല്ലാഹിന്റെ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുന്നത് പശമേറും രാവിൽ നാടന്നങ്ങ് പോകുമ്പോൾ കൈവീരൽ ചൂട്ടാക്കി കാട്ടി നടന്നോവർ ഇരുളല്ല രാത്രിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കയ്യിന്റെ വിരലി കറാമത്ത് കൊണ്ട് ചൂട്ടാക്കി നടന്നു പോയ മഹാനാണ് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ അള്ളാഹുവെന്നു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളും പുറത്തു തരട്ടെ അവിടുത്തെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സർവ മുറാദുകളും വീട്ടിത്തരട്ടെ ഇവരൊക്കെ ഔലിയാക്കളായത് അഹമ്മദ് അൽ കബീർ ഉജിഫായിട്ടങ്ങള് വലിയായത് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് നിരവധി കറാമത്തുകൾ കാണിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമതും ശക്തി പ്രാപിപ്പിച്ചത് ഒക്കെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് കേട്ടോ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് കൽബില് തങ്ങളുടെ സലാത്തിനോടുള്ള മഹബത്താണ് കൽബില് മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന് ആദ്യം വായന പറയാൻ കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടാവുള്ള കാലം ഉണ്ടാവും മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പ്രധാന പരിപാടി എന്താന്ന് അറിയോ വായന പറയല്ല അതല്ലേ മാല പറഞ്ഞത് അൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം വയത് പറഞ്ഞോവറ് നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഈരുന്നോവറ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം വാതു പറയുകയും തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാഘുവന്നു എന്നാൽ ആദ്യകാലത്ത് വായത് പറയാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് സഹായം തേടി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കും യാ സയ്യിദന യാ റസൂലുള്ളാ യാ ജദ്ദി യാ റസൂലുള്ളാ അഗ്ദിനി യാ റസൂലുള്ളാ ഉൻദുർനി യാ റസൂലുള്ളാ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കി ദുആരുന്നു അന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയം അന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയം സ്വപ്നത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയാണ് മോനെ അബ്ദുൽ ഖാദറേ വാ തുറക്ക് 
വാതുറക്ക് ഉമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവന് വാതുറക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏഴു പ്രാവശ്യം അവിടുത്തെ തുപ്പ് നീരെടുത്ത് വായ തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിറക വന്ന സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവന്നു ആറു വട്ടം തേക്കുകയാണ് പിറക വന്ന ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുവന്നു അഞ്ചു വട്ടം തേക്കുകയാണ് അതാണ് മാല പറഞ്ഞത് ഭേദം ഇളകി പറവാൻ മടിച്ചാരേ ഭേദാമ്പവർ വായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്തോവർ ഭേദം ഇളകി പറവാൻ മടിച്ചാരേ ഭേദാമ്പവർ വായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്തോവർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ വായി ൊടുത്തു <laughs> കറാമത്ത് കൊണ്ട് ലോകമാകെ വിറപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാൻ റതി അള്ളാഹുവന്നു ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ മാസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അഹമ്മദ് എന്റെ വല്ലിപ്പയായ നബിയെ എനിക്ക് അങ്ങയെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണോ ആ കബറൊന്ന് തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്തൊന്ന് പുറത്തു വരുവോ ആരോട് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ റസൂൾ ഇപ്പൊ കബറിന്റെ അടുത്ത് കേൾക്ക അകത്ത് കേൾക്കാണോ മോനെ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ റസൂൾ ഉണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാ ആരാ സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് താബിങ്ങളിൽ പെട്ട വലിയ മഹാനാണ് സയ്യിദ് ബിൻ മുസയ്യബ് റതി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് കലാപം നടക്കുന്ന കാലം ഹാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ട് മദീനയില് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹാറ അവിടെ യസീദ് ബിൻ മുഹാബിയുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ കലാപം നടക്കുകയുണ്ടായി ആ ഹാറ കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് യസീദിന്റെ പട്ടാളക്കാർ യസീദിന്റെ പട്ടാളക്കാർ മദീനയിൽ ചെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആണുങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി പേടിച്ച ആണുങ്ങളൊക്കെ കാട്ടുകയറി ഒളിച്ചു പോയി ആയിരക്കണക്കായ പെണ്ണുങ്ങൾ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി പിറ്റത്ത കൊല്ലം ആ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പ്രസവിച്ചു വാപ്പയില്ലാത്ത മക്കളെ പ്രസവിച്ചു ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചത് ഹാറയുടെ മക്കൾ എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു താരീഖുൽ മദീന കദീമം ബഹദീജ് എന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബ് നോക്കിയാ ഈ സംഭവം വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് താരീഖുൽ മദീന കദീമം ബഹദീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം നോക്കിയാ കാണാ അങ്ങനെ ഹാറ കലാപം നടക്കുന്ന കാലത്ത് സയീദ് ബിൻ അൽ മുസയ്യബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് താബിങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം താടി നല്ലോണം നീട്ടി വളർത്തിയ ആളാണ് മുടിജടക്കുത്തിയ ആളാണ് ശരീരം വേണ്ട പോലെ ശുദ്ധിയാവാത്ത ആളാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഏത് സയ്യിദ് ബിൻ അൽ മുസയ്യബ് അതേ ഒരു കുപ്പ ഒരു മുശിഞ്ഞ കുപ്പായം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് താടി ചീവിയിട്ടില്ല തലമുടി ചീവിയിട്ടില്ല കണ്ടാൽ ഭ്രാന്തനാണെന്നേ തോന്നോ സയ്യിദ് ബിൻ അൽ മുസയ്യബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ആറാ കലാപം നടക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ശത്രുക്കൾ എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആണുങ്ങളെ എവിടെ കണ്ടാലും കൊല്ലുകയാണല്ലോ ഞാൻ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കുറെ സീദിന്റെ പട്ടാളക്കാര് അള്ളാ ഷെരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ വാളെടുത്ത് എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓങ്ങിയപ്പോ മറ്റേ പട്ടാളക്കാര് പറഞ്ഞു പോട്ടടോ അതൊരു ഭ്രാന്തനല്ലേ 
പ്രാന്തനെ കൊല്ലുന്നത് ശരിയാണോ സൈദുബിൻ സയ്യിബ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ റസൂലുള്ളാന്റെ റൗദാ ഷരീഫിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സുബഹിയുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു ദുഹറായി അസറാണ് മഹരിബയാണ് ഏത് സമയമാണെന്നറിയാതെ ഞാൻ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയം അറിയിപ്പിച്ചു തന്നത് ആരാണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് എങ്ങനെ അറിയിച്ചു എന്നത് ലോഹറിന്റെ സമയമായാൽ റസൂലുള്ള കബർ ഇന്ന് പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങോ അസറിന്റെ സമയമായാൽ റസൂലുള്ള കബർ ഇന്ന് പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങോ മഹരിബിന്റെ സമയമായാൽ റസൂലുള്ള കബർ ഇന്ന് പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങോ ഇഷായിന്റെ സമയമായാൽ റസൂലുള്ള കബർ ഇന്ന് പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങോ റസൂലുള്ള എന്റെ പാങ്ക് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് താപിങ്ങളിൽ പെട്ട സയ്യിദ് ബിൻ സയ്യിബ് റതിയല്ലാകുമെന്നു രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ ഓർഡർ ഇല്ല കൊച്ചുമോൻ വാശി പിടിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ വല്യുപ്പാനെ കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ നിന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി റിഫായി ഷെയ്ഖ് ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ള എന്ത് ചെയ്തു ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൈ അങ്ങ് പൊന്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഔലിയാക്കളൊക്കെ കറാമത്ത് കാണിച്ചു വലിയ ദർജയിലെത്തിയതും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഇത്ര വലിയ ദർജയിലെത്തിയതും ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായി ഷെയ്ഖ് ഈ വലിയ കറാമത്ത് കാണിച്ചതും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ മൊയീനുദ്ദീൻ ജസ്റ്റ് അള്ളാഹുവിനും അനാസാഗർ നദിയുടെ വെള്ളം വറ്റിച്ചതും ബഹുമാനപ്പെട്ട നാഗൂർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് മീർ അറതി അള്ളാഹുവിനും തന്റെ ഒട്ടകത്തെ അറുത്തവരുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഒട്ടകത്തെ പിടിച്ചു വാങ്ങിയതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം കരാമത്തുകള് ലോകത്തെ ഔലിയാക്കൾ കാണിച്ചത് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്താണ് എനിക്ക് ഈ സമയം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതാണ് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടോ നമ്മുടെ ദുന്യാവും ആക്രവും രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു താല വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ താജുല്ലുലമയുടെ അനുസ്മരണം നടത്തുകയാണ് താജുല്ലുലം ആരാണെന്ന് എന്താണെന്ന് എന്നേക്കാൾ ഉപരിയൊക്കെ അങ്ങക്കറിയാം മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സമയം ഭരി ശക്തമായ മഴങ്ങ് വന്നു വന്നപ്പോ ശൈഹുന എ പി ഉസ്താദ് താജുല്ലമെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പാപ്പ ആ മഴ പെയ്താൽ നമ്മുടെ സമ്മേളനം ആകെ വിഷമത്തിലാവും മാത്രമല്ല മഴ വന്ന ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇളകി ഓടിയാല് ആ ചവിട്ടിയിട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴും അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ മഴ വേണ്ട തങ്ങളൊന്ന് ദോരക്കണം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് തന്നുകൊണ്ടൊരൊറ്റതോടെ ഈ മഴ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേണ്ട ഈ മഴ സമുദ്രാന്തര ഭാഗങ്ങളിലേക്കും നിബിഡമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും